ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు పెద్ద శేష వాహన సేవలో సుందర రాజస్వామి అభయ ప్రదానం తిరుచానూరులో వైభవంగా అవతారోత్సవాలు ప్రారంభం భక్తులతో కళకళలాడుతున్న సప్తగిరిలు రద్దీకి అనుగుణంగా టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు గండి వీరాంజనేయ స్వామి సేవలో టీటీడీ చైర్మన్ ఆలయ మర్యాదలతో వైవి సుబ్బారెడ్డికి స్వాగత సత్కారం తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీ సుందర రాజస్వామి వారి అవతార మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ నెల ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొలి రోజైన ఆదివారం స్వామివారికి స్నాపన తిరుమంజనం ఓంజల్ సేవ పెద్ద శేష వాహన సేవలను కన్నుల పండువ నిర్వహించారు శ్రీవారి తేబేరి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారు నెలవైన తిరుచానూరు క్షేత్రం మరెన్నో ఉపాలయాలతో విలసిల్లుతూ భక్తజన భాగధేయమై పెలుగొందుతోంది శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయంలో మహంతుల పాలనా కాలంలో పంతొమ్మిది వందల రెండవ సంవత్సరం శ్రీ సుందర రాజస్వామి మూలమూర్తిని ప్రతిష్ఠించారని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది జ్యేష్ఠ మాసం శతభేష నక్షత్రం రోజున స్వామివారిని తీసుకువచ్చి ప్రతిష్ఠించడం వల్ల ప్రతి ఏటా ఉత్తర భద్ర నక్షత్రం రోజుకు ముగిసే విధంగా మూడు రోజుల పాటు సుందర రాజస్వామి వారి అవతార మహోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తోంది ఈ నెల ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు శ్రీ సుందర రాజస్వామి వారి అవతార మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ క్రమంలో తొలి రోజైన ఆదివారం మధ్యాహ్నం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సుందర రాజస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను ఆలయంలోని కృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చక స్వాములు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్నాపన తిరుమంజనాన్ని ఆకమోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇక సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ సుందర రాజస్వామి వారిని సుగంధ భరిత పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో కొలువు తీర్చారు అనంతరం వేదం నాదం గాత్రం సైతంగా ఊంజల్ సేవను రమణీయంగా నిర్వహించారు అనంతరం ఆదివారం రాత్రి స్వామి అమ్మవార్లను పెద్ద శేష వాహనంపై కొలువు తెచ్చి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ సుందర రాజస్వామి పెద్ద శేష వాహనంపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు నేత్రపర్వంగా దర్శనమిచ్చారు మాడవీధుల్లో భక్తులు స్వామివారిని కనులారా దర్శించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు వారాంతపు రోజులు కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో తిరుమలకు చేరుకున్న భక్తులతో సప్తగిరులు గోవింద నామస్మరణతో మార్మరోగుతున్నాయి శ్రీవారి భక్తులతో కంపార్ట్మెంట్లన్నీ పూర్తిగా నిండి క్యూలైన్లు వెలుపలకు వచ్చాయి భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ కొండపై విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది టీటీడీ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అన్న పానీయాలను అందజేస్తూ త్వరితగతిన శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా చర్యలు తీసుకున్నారు కడప జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం గండి వీరాంజనేయస్వామి వారి ఆలయాన్ని టీటీడీ చైర్మన్ బైవి సుబ్బారెడ్డి సందర్శించారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు అర్చకులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు అనంతరం వైవి సుబ్బారెడ్డి శ్రీ వీరాంజనేయస్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆ తరువాత అర్చకులు వేదాశీర్వచనం పలికి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు ఆపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలో శాసనసభ్యులు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కృపతోటి తిరుపతి తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు అప్పజెప్పి నిన్న ఛార్జ్ తీసుకోవటం జరిగింది అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టను పెంచే విధంగా కూడా నన్ను నా కార్యవర్గ త్వరలో రాబోయే కార్యవర్గానికి కూడా పాలక మండలి సభ్యులకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టని దేశం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులకి వాళ్ళ మనోభావాలకి ఎటువంటిది రాకుండా ప్రతి దేవస్థానం యొక్క ప్రతిష్టను పెంచేదానికి శక్తివంతం లేకుండా కృషి చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా దేవస్థానం పరిధిలో ఎంత దూరం నుంచో ఎంతో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చే సామాన్య భక్తులకి 
శీఘ్రంగా దర్శన స్వామివారి దివ్య దర్శన భాగ్యం అందించే కార్యక్రమంకి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా భక్తులు ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బుతో ఇచ్చే కానుకలను కూడా ఆ ప్రతి పైసా స్వామికి చెందిన పైసా అది మళ్ళా భక్తుల ప్రయోజనాలకి ప్రజల ప్రయోజనాలకి ఖర్చు పెట్టే విధంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది బెంగళూరు వయాలి కావల్లోని టిటిడి అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం ఆకముక్తంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువ తెచ్చి పలు వైదిక క్రతువులు జరిపారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు అర్చకుల వేద మంత్రోచ్చారాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని వైఖానస ఆకముక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కనులార స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిలకించి తన్మయులయ్యారు ఆధ్యాత్మిక నగరి దేవుని కడపలో వెలిసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు షష్ఠిని పురస్కరించుకుని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని పాలు పెరుగు తేనె పసుపు చందనం తదితర మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన అభిషేకాన్ని భక్తులు కనులారా తిలకించి భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు పర్షియన్ దేశంలో పుట్టి భారతదేశంలో విశేషంగా ప్రాచుర్యం పొందిన అరుదైన చిత్రకళ కలంకారి సంప్రదాయ కళలను భావితరాలకు అందించడంలో విశేష కృషి చేసే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు పేల పదమూడవ సంవత్సరంలో కలంకారి చిత్రకళ కోర్సును ప్రవేశపెట్టింది ఈ సందర్భంగా టిటిడి ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న తిరుపతి అలిపిరి ప్రాంతంలో ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సంప్రదాయ ఆలయ శిల్ప శిక్షణ సంస్థ విశేషాలు మీకోసం భారతదేశం ఎన్నో సంప్రదాయ కళలకు పుట్టినిల్లు కళలకు ప్రాణం పోసే కళాకారులకు పెట్టింది పేరు భరతఖండం జగద్విఖ్యాతమైన పురాణ గాథలను ఒకప్పుడు ఈ సంప్రదాయ కళలతోనే జనబాహుళ్యంలో ప్రదర్శించేవారు అలా మన సంస్కృతి సంప్రదాయ వైభవాలను నలుదిక్కులా వ్యాప్తి చేసిన చక్కటి కళ కలంకారీ కళ ఎక్కడో పర్షియన్ దేశంలో పుట్టి భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో విస్తరించిన అరుదైన చిత్రకళ కలంకారి కలం అంటే కలం కారీ అంటే హస్తకళ అని అర్థం అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన కళాన్ని ఉపయోగించి కళాకారులు చేతులతో ఎంతో నైపుణ్యంతో తీర్చిదిద్దిన చిత్రకళే ఈ కలంకారి అటువంటి అరుదైన కళల ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన అనేకానేక పురాణ చారిత్రక గాథలు నవ సమాజ స్థాపనకు మూలాధారంగా నిలిచాయని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయక్తి లేదు ఇంతటి అపురూపమైన కళకు సజీవత్వాన్ని అద్దుతూ సంప్రదాయ కళలకు ఆసరాగా నిలుస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇందులో భాగంగా తిరుపతిలోని అలిపిరి ప్రాంతంలో టిటిడి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సంప్రదాయ ఆలయ శిల్ప శిక్షణ సంస్థలో రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరం టిటిడి ఈ కలంకారీ కోర్సును ప్రవేశపెట్టింది ఔత్సాహికులైన ఇరవై సంవత్సరాలలోపు పదవ తరగతి పాసైన యువతి యువకులకు ఏటా పది మందికి చొప్పున ఈ శిక్షణ సంస్థలో టిటిడి ఉచితంగా కలంకారీ కోర్సును నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన కళాకారులు వినూత్న పద్ధతుల్లో పూర్తి సహజ సిద్ధమైన రంగులతో రూపొందించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి రాధాకృష్ణులు మహాభారత విరాట్ పర్వం అన్నమయ్య తరిగొండ వెంగమాంబలు శ్రీవారిని స్థుతిస్తున్న వైనం శ్రీనివాస కళ్యాణం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం తదితర ఘట్టాలు వీక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి అత్యంత రమణీయంగా ఆకర్షణీయంగా వస్త్రాలపై జిగిబిగి వెలుగుల తోరణాలతో చూడ చక్కగా మలచిన చిత్రకళ నైపుణ్యం వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు ముఖ్యంగా కలంకారీ కళకు ఉపయోగించే రంగులను తయారు చేయడానికి బెల్లం తాటి బెల్లం తుప్పు పట్టిన ఇనుప ముక్కలు కరక్కాయ పిందెలు పటిక చావల్లికొడి మందిష్ట 
చురుడు చెక్క కరక్కాయ పువ్వు నీలి చెట్టు ఎండిన మోదుగ పువ్వులను వాడతారు సిల్కు కాటన్ పట్టుతో పాటు ఇతర వస్త్రాలపైన కలంకారీ బొమ్మలను వేయవచ్చు కలంకారీ చిత్రాలను వేయడానికి దారం వెదురు పుల్ల వెదురు దబ్బ కాల్చిన చింత బొగ్గు పుల్లలు తదితరాలు కలంలాగా ఉపయోగపడతాయి ఇలా టీటీడీ ద్వారా ఉచితంగా కలంకారీ శిక్షణ పూర్తి చేసిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు డిప్లొమా సర్టిఫికెట్ను అందజేస్తారు తద్వారా వారు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను పొందే వీలు కలుగుతోంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాలబాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమే శ్రీ వెంకటేశ్వర బాలమందిరం బాలబాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్టుతో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం విజయవాడలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం మల్లెపూల అలంకరణలో దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆలయ ఆవరణతో పాటు స్వామివారి సన్నిధిని మల్లెపూలతో చక్కగా అలంకరించారు పుష్పశోభితంగా దర్శనమిస్తున్న స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రాష్ట్రం పాడి పంటలతో సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ విజయవాడలో తలపెట్టిన వరుణ యాగం పూర్ణాహుతితో ఘనంగా పరిసమాప్తమైంది వరుణదేవుని కరోనా కటాక్షాల కోసం నగరంలోని దుర్గా ఘాట్ లో వేద పండితులు మూడు రోజుల పాటు వరుణ యాగాన్ని నిర్వహించారు యాగ పరిసమాప్తిలో భాగంగా దుర్గమ్మ అమ్మవారి యాగశాలలోని హోమగుండంలో పవిత్ర హోమ ద్రవ్యాలను సమర్పించి పూర్ణాహుతిని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు అనంతపురం జిల్లా చెన్నై కొత్తపల్లి మండలం రామాపురం గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ వార్షికోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా వేగవజ్జమని వివిధ రకాల పవిత్ర ద్రవ్యాలతో పంచామృత అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆ తరువాత శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను కొలువ తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు నెల్లూరు జిల్లా గోడూరు పట్టణంలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి లక్ష తులసి పూజ అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా వేగవజ్జామని స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఆపై ప్రత్యేక పూజలు జరిపి ధూప దీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తరువాత లక్ష తులసి పూజను శ్రద్దాభక్తులతో పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారి కరోనా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు సిద్దిపేట జిల్లా నాచారం గుట్టపై వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి సన్నిధి భక్తజన సోభితంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం బారులు తీరారు స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం వద్ద నిలవైన లలితాపీఠంలో ఆదివారం విద్యార్థులకు స్కూల్ బ్యాగ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పీఠాధిపతి శ్రీ స్వరూపానందగిరి స్వామి విద్యార్థులకు స్కూల్ బ్యాగ్లతో పాటు విద్యా సామాగ్రిని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు ఆయన అనుగ్రహ భాషణం చేస్తూ భాగవత రామాయణాల గురించి పెద్దలతో ఎలా మెలగాలి అనే అంశాలను సవివరంగా వివరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పార్వతీపురంలో కొలువైన శ్రీ మైసమ్మ తల్లి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది ఇందులో భాగంగా వేకువజామని అమ్మవారిని పలు రకాల సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు అనంతరం పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని కనులారా దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
విజయనగరంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం గోవిందనామ స్మరణతో మార్మరోగింది స్వామివారికి ప్రీతికరమైన శనివారం కావడంతో ఆలయంలో మూలమూర్తిని పట్టు వస్త్రాలు పరుమల భరిత పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు ఆలయంలోని మండపంలో గోవిందనామ స్మరణలు భజనలు నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించి తరించారు మహబూబ్ నగర్ లో కొలువైన శ్రీ సంతోషిమాత అమ్మవారి ఆలయం దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలో సంతోషిమాత వ్రతాలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో అమ్మవారిని కొలు తీర్చి అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో భక్తులు సంతోషిమాత వ్రతాన్ని శ్రద్ధ భక్తులతో ఆచరించారు తమకు సకల సౌభాగ్యాలు చేకూర్చమని అమ్మవారిని ప్రార్థించారు అలాగే తిరుమలనాథ స్వామివారి ఆలయం భక్తుల పూజలతో శోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువజామునే స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల పుష్పమాలలతో స్వామిని అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు ఇక శ్రీనివాస కాలనీలో కొలువైన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాస్యులతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సన్నిధి దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువజామునే స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు ఆరాధనలు జరిపారు అనంతరం పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు కర్నూలులోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం దివ్యంగా ప్రకాశించింది విశేషమైన రోజు కావడంతో శ్రీవారికి పల్లకి సేవను నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలు తీర్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పల్లకి సేవను ఎంతో వైభవంగా జరిపారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే నంద్యాల పట్టణంలో కొలువైన రామాలయంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి సన్నిధి విశేష పూజలతో శోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలు వివిధ పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి ఆలయ ప్రాంగణంలో పల్లకి సేవను నిర్వహించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామిని కీర్తిస్తూ భజనలు చేసి స్వామిని సేవించారు కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీలక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో స్వామివారికి తిరుచ్చి వాహన సేవ ఎంతో వైభవంగా జరిగింది ఉత్సవంలో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామిని చక్కగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలు తీర్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ పురవిధులు ఊరేగించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక కడప జిల్లా మోచంపేట శ్రీ ప్రసన్న విశ్వేశ్వర స్వామి క్షేత్రం సామూహిక అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాలతో ప్రకాశించింది రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ ట్రస్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా గణపతి పూజ కలస పూజ సరస్వతి పూజ నిర్వహించారు అనంతరం ఐదు సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసాన్ని నిర్వహించి ఆశీర్వచనాలను అందజేశారు విశాఖపట్నం బురుజుపేటలో కొలువైన శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం భక్తుల కల్పతరువుగా భాసిల్లుతోంది భక్తుల కొంగు బంగారంగా భాసిల్లుతున్న ఈ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని దర్శిస్తే కోరిన కోర్కెలు నెరవేరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం తమ అభీష్టాలు నెరవేరిన భక్తులు అమ్మవారికి క్షీరాభిషేకం జరిపి పసుపు కుంకుమలతో సారెను సమర్పిస్తారు ఈ సందర్భంగా విశాఖపట్నంలోని శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయ విశేషాలు మీకోసం ఆహ్లాదకర సాగర తీరంలో అందంగా ఒదిగిపోయిన కనక మహాలక్ష్మి కోవెల కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా సకల శుభాలను వసగే కల్పవల్లిగా అమ్మవారి అనుగ్రహం పంచభూతాలనే గోపురంగా కలిగిన సత్య ప్రమాణాల సౌభాగ్య లక్ష్మి నిలయం మాయమ్మ బంగారు కనకమ్మ అని విశాఖవాసులు వేనోళ్లా కీర్తించే హరిదేవేరి సన్నిధి భక్తులే స్వయంగా పసుపు కుంకుమల సారెతో అమ్మవారికి క్షీరాభిషేకం చేసే అవకాశం విశాఖ రాజుల విజయలక్ష్మిగా పూజలందుకున్న సిరుల తల్లి నిత్యం లక్ష్మీ కళతో ఉట్టిపడే ఆధ్యాత్మిక దివ్య ధామం ఆరోగ్య ప్రదాతగా అష్టైశ్వర్య వరప్రదాయనిగా నిలవైన విశాఖ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ఆలయం క్షీర సముద్ర రాజ తనయ్యగా శ్రీరంగ ధామేశ్వరిగా లోకైక దీపాంకురంగా త్రైలోక్య కుటుంబినిగా నీరాజనాలందుకుంటున్న శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రియ సతి లక్ష్మీదేవి ఆ తల్లి గోపురం లేని కోవెలలో కోరి నెలవైన పుణ్య ప్రదేశమే విశాఖపట్నంలోని బురుజుపేటలో విలసెల్లుతున్న శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ఆలయం మనస వాచ కర్మణ మంగళప్రదాయిని శ్రీ మహాలక్ష్మిని క్షణకాలం స్మరిస్తే చాలు సర్వ శుభాలు సిద్ధిస్తాయని పురాణోక్తి మెండుగా వరాలను నిండైన కరుణా వీక్షణాలతో సమస్త ప్రాణకోటిపై కురిపించే ఆ సన్మంగళ స్వరూపిణి 
శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా సత్య ప్రమాణాల తల్లిగా సౌభాగ్య వరప్రదాయనిగా ఆరోగ్య ప్రదాతగా అనుగ్రహిస్తున్న విశాఖ కనక మహాలక్ష్మి ఆలయానికి ఆసక్తికర స్థల పురాణం వాడుకలో ఉంది పూర్వం ఓ బ్రాహ్మణుడు సాయుధ్య సంకల్ప సిద్ధి కోసం కాశీ విశ్వనాథుడి దర్శనానికి బయలుదేరతాడు అలా ఆ బ్రాహ్మణుడు విశాఖలోని బురుజుపేట సమీపంలోకి చేరుకోగానే నిత్య సంధ్యావందన వేళ అవుతుంది దాంతో అక్కడే ఉన్న ఓ బావి నీటితో స్నానం చేసి సూర్య భగవానునికి అర్ఘ్యం సమర్పిస్తూ ఉండగా శ్రీ మహాలక్ష్మి అశరీర వాణితో ఈ బావి నుండి తనను పైకి తీసి ప్రతిష్ఠించమని ఆదేశిస్తుంది కాని కాశీ క్షేత్ర సందర్శనాభిలాషుడైన ఆ బ్రాహ్మణుడు అమ్మవారి మాటల్ని లెక్క చేయక ముందుకు కదలగా ఆగ్రహించిన లక్ష్మీదేవి పరిఘ అనే ఆయుధంతో అతన్ని సంహరించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రాణభీతితో ఆ విప్రుడు మహేశ్వరుని ప్రార్థించగా ఈశ్వరుడు పరిఘ ధరించిన లక్ష్మీదేవి వామహస్తాన్ని ఖండిస్తాడు అంతటా అమ్మవారిలోని తమోగుణం నశించి కరుణాసముద్ర రాలిగా ప్రశాంత వదనంతో దర్శనమిస్తుంది అందుకు గుర్తుగా నేటికి అమ్మవారు వామహస్త ఖండితగా ఇక్కడ కొలువై ఉండడం విశేషం అలా లోక కళ్యాణార్థం బ్రాహ్మణోత్తముడి సంకల్ప సిద్ధితో కోరి మరీ ఈ ప్రాంతంలో కొలువైన సకల శుభకారిణి శ్రీ కనక మహాలక్ష్మీదేవి నాటి నుంచి భక్తుల ఆరాధ్య దైవంగా ఈ ప్రాంతవాసుల ఇలవేల్పుగా నిలవై పూజలందుకుంటోంది తదనంతర కాలంలో విశాఖరాజుల విజయ దేవతగా కూడా వర్ధిల్లిన చల్లని తల్లి శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ఆలయం ఎలాంటి గోపురం లేకుండా పంచభూతాలే ఆలయ గోపురంగా భాసిల్లే దివ్య ప్రదేశంలో నిలవై ఉంది కాలక్రమంలో ప్లేగు వ్యాధి బారిన పడ్డ సాగర తీరవాసులు అమ్మవారిని స్వయంగా క్షీరాభిషేకాలతో సేవించి పసుపు కుంకుమలు సారిగా సమర్పించి వేడుకోగా ఆరోగ్య ప్రదాతగా అవతరించి ప్లేగు వ్యాధి మహమ్మారి నుంచి వారిని రక్షించినట్లు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా స్పష్టమవుతోంది నేటికీ స్థానికులు నిత్యం తామే స్వయంగా క్షీరాభిషేకాలు పసుపు కుంకుమలతో అమ్మవారిని ఆరాధించే సత్ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు ఇక ఏటా మార్గశిర మాసంలో అమ్మవారికి విశేష పూజాధికాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతాయి ఆ సమయంలో రాష్ట్రం నలుమూల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి సైతం భక్తులు తండోపతండాలుగా శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి ఆలయానికి చేరుకోవడం విశేషం అదే విధంగా ఏటా ఆశ్వయుజ మాసంలో దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాలు శ్రావణ మాసంలో మంగళగౌరి పూజలు వరలక్ష్మి వ్రతాలు అమ్మవారి సన్నిధులు భక్తిరస భరితంగా జరుగుతాయి అమ్మ దయ ఉంటే అన్ని ఉన్నట్లే అనే భక్తులను తన కనుపాపలుగా కాచి కాపాడుతున్న సకల శుభకారిణి విశాఖ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మీదేవి అపార కరుణా కటాక్షాలు మనందరిపై ఉండాలని కోరుకుందాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై ఆదివారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరి వీణలు విందుగా సాగింది ముంబైకి చెందిన పిటి రఘునందన్ పానిష్కర్ బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను తన్మయలను చేశాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఎనభై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై యొక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ